Study ACCA at Laksha. Admissions open for the current academic year. Television the Malisare Vedil Nuna, Charachata Logatia, Naiga, Vinci Alusius, Namalda Reality Show, Vinjay the Pum, Lalsar, the Nuru, Padamaran Solomon, the Tennis. Kanadi don't be the Venda, the Copra and Kanikuna. Kanadi don't live under the Apache and Vote Kala letter to recover his life. Tangled eight to other source, the connected will marry. Melam Thorna Samsarikinuru, Priya Surta, Marichipoyal, Bakil the K, Ru Abirthaman, and the Luru feeling Anatonir Tangli, Nagadag and Perodi on the summit. Other one the book is a negative at a comedy like a person who is a negative comedy. I met to uncutical, met to and cutical. I let to and cutical him, Nertha Chanokumbo. He will come after a very hero in Avanula, or quality. So, hero in type Allah. Flowers in the Prepata Prashakum Swagadam. Either Impact Presents, My G Flowers, Uri Kodi Ariana in the Vedil Malisarikinada. Varinu, television the Malisare Vedil Nuna, Charachata Logatia, Naiga, Vinci Allusion Cinema Moham Ulilodoki, a pen Manasakal Kumunil, Pradeshi would a Pujiri in the Tara Tilakamana, Vinci Allusion. Puri sahaja nak kurun betul deh, jiwa tu sahaja jering ngelil nandum. Naiga naik gan television reality show yude Malaysia awes setel ikut cewa deh baca Vinci. Malayala sinema ille, baru tu talamora naigi ani pot. Acha naloshi sam Amazoni mana, magelu deh sinema sop nengal ke, sneha balse lingelu deh cira gagal nalgiyat. Malayala til turangi Bollywood il beri tilangan na tarah sahinthi maitum. Vinci Aloshi is an abhinetrik, not tingalila, not in Burathari Agan Anishtam. Cinema Tara Magumoy and the Urikal Kaliaki workum, Neti Chulichever Kumunil, Karitula Kadapa Trangalai, Jaitrayatra Tudarina, Chalachitra Taram, Vinci Aloshi is Varidu, Arivin Devedi Ileke. Hello. Namaskaram, Vinci. Hi, Vinci. Hi, Namaskaram. Do you have any questions about Ponnani? Do you have any questions about Ponnani? Yes. Do you have any questions about Ponnani? No, no. Do you have any questions about Kochi? Kochi. Do you have any questions about Kochi? No, no. Do you have any questions about Kochi? Do you have any questions about Kochi? Yes, do you have any questions about Kochi? Yes, I have any questions about Kochi. Do you have any questions about Kochi? Do you have any questions about Kochi? Apachan, Amma, apa rendu orang lu? Chatan anda, Chatan masket lana macam. Okay, apa dengan rendu orang? Rendu maklum lana. Rendu maklum. Nampak apa orang ke apa dengan kita kuda? Apen mandi turunda, apen Alusius. Ah, Alusius. Pinna, Amma mandi turunda, Amma Sonia Alusius. Sony, ele? Ah. Iri kena tu? Apa tiri kena tu? Ada friend dia, ana. Ah. Awal tu birthday ana. Anggane happy birthday ya. Thank you. Kanda pernah tu letter ni jenma dino. Okay, apa? Enda perenda? Enda perih Swedu. Swedu ana le. Oru idu vena le, iri ket. Okay, sedu apa? Jenma dini asam sagar. Okay. Thank you. Nda jeda sedu. Nyan costume designer and stylist ya na. Ah. Ah, ipo film industry le worki dandri kenu. Okay. I dega ati dandra costume ati vala bandu ondo. Ah, nyan stylist ya ta worki cehi do worki cehi do kende. Nyanal ke dalu vellyer kathi. Dating ya na. Kathi ondo. Ah, vellyer kathi. Nda kathi kathi dek boyel. Ada ayda. Ah, lal saru ati la bandam. Nyan parai. Abang Lal juga sahur itu sam, orang Haryana ni dende, orang fashion show ikut ente, nak kondoi, show stop right. Abu poyo apa anna anna jangan swedu nak kandan dah dia tu. Pinnya anggota kuda kudi, ini kira itu sam surprise itu orang beliye gown, ala valley ala, orang gown ini kira abla itu design cedu tanu, gift right. Eni orang listang kondo. Apo? Eni listang orang gayri endu. Eni kira ni lah, orang orang ikanam. Ini ini kelim, adi cara orang orang dende gayri endu. Anggana pertanyaan sila, nama ko orang orang itu mindum berum, paragum berum, awerin nama kita itu kan kita sneham. Ada orang ni lagi. Ada orang ni lagi. Muka tu orang ni hari ini di. Okay, ready. Ini kat teri istilah orang ni, ni ada family kepemawal pada diri kita. Anak ni. Ah, family ini family ni kuti kontra mana pemikir. 
അവളെ കൊണ്ടുവരാൻ തോന്നി ഓക്കെ യാ അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താ പറയാ അപ്പൊ ആ ഡ്രസ്സ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെയും ഇട്ടിട്ടില്ല അവളുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡ്രസ്സ് നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടും എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അന്ന് ഇട്ടാ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും ചെയ്യുന്നു വേറെ മാർഗമൊന്നുമില്ലല്ലോ കോവിഡ് സമയത്ത് പണി ആർക്കും പണിയില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയില്ല പണി പോയി അറിയില്ല സെലിബ്രിറ്റി ആയോണ്ട് വീട്ടില് റെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നു ഞങ്ങള് ആ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ അത് എന്താ ഇവർക്കും അത്രക്ക് വലിയ വേലയൊന്നുണ്ട് മമ്മി നടിയാണെന്ന് പറയുമ്പോ അതെ ഐശ്വര്യറായ ആവാൻ നോക്കണ്ട സാധാരണ ഡ്രൈവറിന്റെ മോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുത്തും അപ്പൊ എനിക്ക് വാശി കയറും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഈ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുക അപ്പോഴും ഉണ്ട് ഈ നടിമാരെ കാണുമ്പോഴുള്ള നടിയാണെന്നുള്ള ആഗ്രഹം മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കും നടന്മാരെ കാണുമ്പോഴില്ല ഞാൻ ഒരു പെണ്ണാണല്ലോ എനിക്ക് നടനാവാൻ പറ്റില്ലല്ലോ നടിയാവല്ലോ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മൂന്നാം ക്ലാസ്സില് ഇവിടേക്ക് പോയി ഒല്ലൂര് ഏവു പ്രാസിയമ്മയുടെ ഒരു മഠമുണ്ട് അവിടേക്ക് സൺഡേ കാറ്റിസം ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു തീർത്ഥയാത്ര അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ട്രിപ്പ് അങ്ങനെ അവിടെ പോയപ്പോ ചേട്ടന്മാരുടെ സംഘം ഉണ്ട് അവരൊക്കെ എല്ലാരും പിറുവിർക്ക അവിടെ എത്തിയപ്പം നോക്കട നോക്കട ഒരു ഡയറക്ടർ പോണടാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഷർട്ട് ഇട്ട് ലാൽ ജൂസ് സാർ ഇങ്ങനെ മഠത്തിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിരിക്കും മഠത്തിലോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ലാൽ ജൂസ് എന്താന്നൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ പടങ്ങൾ അറിയാം പടത്തിലൊക്കെ കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരെ കാണും മീശ 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 അപ്പൊ ആ പാട്ടൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് കുഞ്ഞിപ്പിള്ളേരെ അപ്പൊ സിനിമയിൽ എടുക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അത് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ ജനലെ തുറന്നിട്ട് ബസ്സിന്റെ ജനല തുറന്നിട്ട് മുഖത്ത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരുന്നു എന്നെ ഇപ്പൊ വിളിക്കുന്നു കുഞ്ഞുട്ടി അല്ലേ ആ കുട്ടി കൊള്ളാം ഈ കുട്ടി സിനിമയില് ഒരു എന്താ പറയാ ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് പൊക്കാം അങ്ങനെ തോന്നി ഞാൻ പുറത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ പുള്ളി കണ്ടുല്ല പുള്ളി പുള്ളിയുടെ പാട്ടില്ല പിന്നെ നായിക നായകന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ ആ റിയാലിറ്റി ഷോന്റെ ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷന് അല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഡീഷൻ അല്ല ഫോർത്ത് ഓഡീഷന് ആണ് ഞങ്ങള് ആദ്യമായി ഇത് ഇത്രയും ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ക്ലോസില് പറഞ്ഞത് എന്തിനാ അവിടെ വന്നേന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു റിയാലിറ്റി ഷോയിൽ കയറാൻ കേറിയിട്ട് എന്താ ഉദ്ദേശം ചോദിച്ചു വലിയ നടിയാവാനാണോ ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ല എനിക്ക് നടിയാവണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് വലിയ നടിയാവുന്നുള്ളതെന്നല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്കിത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ സാറ് പിന്നെ എന്താന്നറിയില്ല പിന്നെ സാറ് കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നു ഇതൊന്നും അല്ല ജീവിതം അങ്ങനത്തെയൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നടിയാവണം ഫെയിം കിട്ടണം പണം കിട്ടണം അതൊന്നും ആയിരിക്കരുത് ജീവിതം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഈ അഭിനയിച്ച് കാശ് വാങ്ങിക്കാന്നുള്ളതല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി അല്ല 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 എന്റെ അല്ല എനിക്ക് കാശ് സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് കാശ് വേണം പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ടും പക്ഷെ അഭിനയിച്ചു കാശ് കിട്ടിയോ എല്ലാത്തിനും കിട്ടി പിന്നെ എന്താ കുഴപ്പം പക്ഷെ നല്ലോണം കിട്ടിയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഞാനൊരു എമൗണ്ട് പറയും അത്രയ്ക്കും തന്നിട്ടൊന്നുമില്ല അതിനെ പിശ്കി 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 അവരെ എത്ര കുറയ്ക്കണം അത്രേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെയില്ലാതെ പോട്ടെ എനിക്കൊന്ന് സോളമന്റെ തേനീച്ചുകളാണോ ഏറ്റവും അവസാനം അഭിനയിച്ചു ഇതാ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങി റീസെന്റ്ലി ഇറങ്ങിയ പടം അത് എന്റെ ആദ്യത്തെ നമ്മളുടെ റിയാലിറ്റി ഷോ വിൻ ചെയ്തപ്പം ലാൽ സാർ തന്ന ഒരു പടമായിരുന്നു സോളമന്റെ തേനീച്ചകൾ പക്ഷെ അത് ചെയ്തു വന്നപ്പോ എന്റെ അഞ്ചാമത്തെ പടമായി ഇറങ്ങിയപ്പോ അല്ല ചെയ്തു വന്നപ്പോ അത് എന്റെ എട്ടാമത്തെ പടമായി ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇപ്പൊ അത് അഞ്ചാമത്തെ പടം അപ്പൊ എവിടെ പഠിച്ചു ഞാന് ആർക്കിടെക്ചർ കഴിഞ്ഞു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ എൻട്രൻസിന് ഒരു വർഷം കളഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എൻട്രൻസ് എഴുതി കിട്ടി കിട്ടിയത് വിശാഖപട്ടണത്തിലാണ് എൻട്രൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടിയത് അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞ അപ്പച്ച നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോവാൻ റെഡിയായി ഒരു വർഷമൊക്കെ കളഞ്ഞ് എൻട്രൻസ് പഠിച്ചതല്ലേ അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു വിശാ
ഇഷ്ടമില്ലാണ്ടാണോ എന്നില് വിശ്വാസമില്ലാണ്ടാണോ എനിക്കറിഞ്ഞു വിടാ വിട്ടില്ല പക്ഷെ ഞാൻ നിർത്തിയില്ല ഞാൻ കുറെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നോക്കി 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 ഫൈനലി ഒരു പ്രൈവറ്റ് കോളേജ് പ്രൈവറ്റ് കോളേജിൽ അവരെനിക്ക് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു അക്കാദമിക് ഇയർ നല്ല പൈസ വരും ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ത്രീ ലാക്സിന്റെ അടുത്ത് വരും ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ലാക്സിന്റെ അടുത്ത് വരും അത് മെറിക്കൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെർ ഇയർ ഒരു എൺപതിനായിരം രൂപ ചെലവ് വരും എനിക്കവർ മുപ്പതിനായിരം രൂപയ്ക്കാണ് ഒരു വർഷം തന്നത് അത് ഒന്നാമത്തത് നമുക്കത് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടൊരു ഒരു ബലം ഇല്ലാത്തത് മനസ്സിലാക്കിയോണ്ടും പിന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ എനിക്ക് മാർക്കുകൾ കൂടുതലായിരുന്നു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നല്ല മാർക്ക് ഇച്ചിരി കൂടി പോയി അങ്ങനെയല്ല നല്ലൊരു മാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ വരയ്ക്കാൻ അറിയണല്ലോ വരയ്ക്കാൻ അത്യാവശ്യം തരക്കേടില്ലാതെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ കൂടി നോക്കിയപ്പോ അവര് ഓക്കെ അതിന് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് തോന്നുന്നു അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ബി ആർ അജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആർക്കിടെക്ടർ ഉണ്ട് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഏഷ്യൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ആർക്കിടെക്ചറിന്റെ ചെയർമാൻ പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ദേവി മോൾ അമ്മു ഇവർ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് എന്നാൽ ഇവൾക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഈ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്ത കോപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്ന അപ്പച്ചൻ എന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ വേണ്ടത് അല്ല അതുണ്ട് അത് അപ്പച്ചൻ എനിക്ക് നാണക്കേടായി ഇവരുടെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എന്റെ മേ ബി അങ്ങനെയായിരിക്കാം എന്റെ ആക്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ് അപ്പൊ ഇവര് നായികയെന്ന് കൽപ്പിച്ചാണോ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നത് എത്ര എത്ര നടന്മാരുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ നായിക പൃഥ്വിരാജ് പൃഥ്വിരാജ് ഉണ്ട് എല്ലാരും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഒരാളൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ദുൽഖുസൽമാൻ വിജയ് ഉണ്ടാവും വിജയ് സേതുപതി ഉണ്ടാവും ആര് വേണമെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ആരും ഞാൻ ഫിക്സ് ചെയ്യും ഇനി ഞാനായിരിക്കും നടന്മാര് മാറി മാറി പോയാലും നടി ഒരൊറ്റാളായിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് പക്ഷെ എനിക്കൊരു ഇൻഹിബിഷൻ ഉള്ളത് എന്റെ പാരന്റ്സിന്റെ മുന്നിൽ എനിക്ക് അറിയാവുന്നവരുടെ മുന്നിൽ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല അറിയാത്തവരുടെ മുന്നിൽ ഓക്കെയാണ് അപ്പോ ഇവര് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ണാടി കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഒന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്താലും ഒരു ദിവസം എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാന് ബെഡ്റൂമിൽ കയറി നിക്കാണ് അപ്പൊ അപ്പച്ച് ഞാനിവിടെ നോക്കുമ്പോ അവിടെ മൂലയ്ക്ക് ഒരാളുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കാ എന്റെ റൊമാൻസ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടോണ്ടിരിക്ക കൊറേ കഴിഞ്ഞാൽ പാടല്ല എനിക്ക് എന്നെ കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരൊക്കെ ആ അപ്പം പാക്കുന്ന ഒരു സൗണ്ട് ശരിക്കെന്താ നോക്കിയപ്പോ അപ്പച്ചൻ അത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കാ അതായിരിക്കും അപ്പച്ചൻ പറയുണ്ടാവുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ചമ്മൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചമ്മലൊന്നുമില്ല ഒരിടയ്ക്ക് ഞാൻ സിനിമാ സെറ്റിലോടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും ഇവരെ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യമേ പറയും ആ പരിസരത്തുണ്ട് അവരുതെന്ന് കാരണം ഇവരവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കോൺഷ്യസ് ആവും എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഒന്ന് ഒന്ന് ചവിട്ടും മാറി നോളണം എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ അവർക്ക് കാണാൻ താല്പര്യ അവരത് അറിയില്ലല്ലോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് സിനിമ എന്താന്നൊന്നും അറിയില്ല പിന്നെ അതൊക്കെ രണ്ടു മൂന്ന് പടത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചു നോക്കി പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ സെറ്റിലോട്ടും വരാറില്ല അപ്പൊ അലോഷി സച്ചനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഈ വിൻസി സിനിമയിലേക്ക് പോകുന്നതിനും വലിയ വലിയ അഭിനേത്രി ആകുന്നതും ഒക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ായിരുന്നു അതെ പിന്നെ നായിക നായകനിലൊക്കെ പോയി ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയങ്ങളൊക്കെ മാറി അല്ലെ അവിടുന്ന് അത്യാവശ്യം രവിയൊക്കെ കിട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോഴേ അപ്പൊ തേനീച്ചകൾ നന്നായി പോട്ടെ അപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി പോണോ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി ഒരു കോടി പോണോ പെട്ടെന്ന് പോണേ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ വഴി പത്ത് ലക്ഷം പറ്റി പത്ത് ചോദ്യം ഒരു കോടി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പെട്ടെന്ന് പോകുന്നത് റിസ്ക് ആയിരിക്കും അതിൽ ചിലപ്പോ ചോദ്യങ്ങൾ കടുകട്ടിയാ
ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോ കടുത്തൊന്നു വരാം ഇരുപത് മതി നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇരുപതെണ്ണം നന്നാ മതി മതിയോ അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മതിയോ അറിയാവുന്ന അറിയാത്തതായിക്കോട്ടെ കാര്യം ഇവിടെ സാധാരണ ആൾക്കാർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഷീലാമ ഒരേ ഇവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഷീലാമ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വന്നവരെ അവിടെ വന്നു നിൽക്കും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കുട്ടി വന്നിട്ട് ഞാനൊരു സെലിബ്രിറ്റി ആണ് കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലായ്മയാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും അങ്ങനെയുള്ള യാതൊരു പരിപാടി ഇവിടെ ഇല്ല ഒരു കലാപരിപാടി ഇല്ല ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടിച്ച് പൊളിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് പരിചയപ്പെട്ടോ ഇതാണ് നമസ്കാരം ഒരു സന്തോഷമുണ്ട് വിൻസി ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നതിൽ വിൻസി പാട്ട് പാടും എന്ന് കുട്ടിയേട്ടനും മനസ്സിലായി കുട്ടിയേട്ടനും പാട്ട് പാടുന്ന ആളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പാട്ട് പാടാം ഇപ്പൊ വേണോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായി മത്സരിക്കൂ എല്ലാ സഹായത്തിനും കുട്ടിയേട്ടനുണ്ടാവും ഞാൻ തളർന്നു മുമ്പ് എനിക്ക് പാട്ട് പാടി എന്നെ ഉയർത്തി തരണം തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പാട്ടോ രണ്ടു പാട്ടോ എത്ര പാട്ട് വേണമെങ്കിലും നന്നായി മത്സരിക്കൂ വിൻസിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് കുട്ടിയേട്ടൻ മത്സരാർത്ഥി അങ്ങോട്ട് പറയും എന്റെ പാട്ട് കേൾക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു വന്നാണെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നൊക്കെ അങ്ങോട്ട് അടിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടി ഞാനാണെ പാട്ട് നിർത്താൻ പറയുകയും ചെയ്യും അതാണ് പ്രശ്നം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ഒന്ന് രണ്ട് പാട്ട് പാടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പള്ളിയിലൊക്കെ കൊയറിലൊക്കെ പാടുമായിരുന്നു അന്നോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആർട്ട് മീറ്റ് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പേ രണ്ടു പേരും ഇന്ന് പാടി ഓക്കെ മൈക്കിരി പോണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ കൊയറിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഞാനൊരു ദൈവിക ഗാനം തന്നെ തുടങ്ങാം എനിക്ക് നല്ല വരട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും ടിന്നടുവിൽ വഴി തെളിക്കൂ ലോകം മുഴുവൻ സുഖം പകരാനായി ഇവിടെ നൂറ്റി എഴുപത് വരെയൊക്കെ പോകാറുണ്ട് ആ പിന്നെ പിന്നെ വൺ സെവന്റി ഒക്കെ ഈസി ആയിട്ട് പോകും ഒറ്റ പിടിക്ക് പോകും അതായത് ടെൻഷൻ കൂടിയിട്ട് ആ ടെൻഷൻ കൊണ്ടോ ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മത്സരാർത്ഥിയാണ് കണ്മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അഥവാ അങ്ങനെ കൂടാൻ സാധ്യത വന്നാല് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ജലവിതരണം ഉണ്ട് കുഞ്ഞിരാമന്റെ പൊടിക്കെ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ശുദ്ധമായ വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പൊന്നാനിക്കാരുടെയും ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഓക്കെ കുറയും കുഞ്ഞിരാമ ഇത് റോബോട്ടാണ് കുട്ടിരാമൻ എന്നാണ് പേര് കുട്ടേട്ടന്റെ അയൽവാസിയാ കുടിച്ചോളൂ ശുദ്ധമായ വെള്ളമാണ് എല്ലാ ടെൻഷൻ ഒഴിയാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ട് ഇത് പാനം ചെയ്യാം കുടിച്ചിരിക്കുന്നു നന്നായി വരട്ടെ നന്നായി വരണം വരട്ടെ കുഞ്ഞിരാമ നീ വീട്ടിലേക്ക് ഇരാവിനെ കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഡ്രൈവർ ഒന്നും വേണ്ടി വരട്ടില്ല ടെക്നോളജി പോയാ പോക്കെ അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോയല്ലോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പൈസയൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ആളാണോ അതിനൊരു ആവശ്യക്കുറവില്ലാത്ത ആരോടാണ് അല്ല ഇപ്പൊ എന്തിനാ അത്യാവശ്യം പൈസ ഇപ്പൊ കുറെ പടമൊക്കെ ആയല്ലോ ആ എന്തിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി കാർ വാങ്ങി ഞങ്ങൾ ആ പൈസ കൊണ്ട് വീട് പണി കാണിച്ചു കറുവാങ്ങി വീട് പണി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു അതായത് ഞാൻ മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോ തൊട്ട് തുടങ്ങിയ വീട് പണിയാണ് അത് തീർന്നത് ഇതിപ്പോ ഈ അടുത്ത് പണി തീരാത്ത വീടൊന്നും ബോർഡ് വെച്ചോ പണി തീരാത്ത വീടുന്നല്ല ഇപ്പൊ പണി കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കൂട്ടിവെച്ച് 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 ഇപ്പം ഒരു ഇപ്പൊ തർക്കലിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വീട് വെക്കുക ഒരു അതുവരെ എവിടെ താമസിച്ചു അതുവരെ എവിടെയായിരുന്നു നമ്മൾ താമസിച്ചിരുന്നത് 
സമ്പാദ്യമാണോ ഇതിന് ഉപയോഗിച്ചത് അതോ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് അവര് അവര് സ്വരു കൂട്ടി വെക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ട് ഒരു നില കെട്ടി അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഐ മീൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ വന്നതിന് ശേഷം കുറെ ഇനാഗ്രേഷൻസ് പടം ആ കിട്ടുമ്പോ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒരു കണക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പൈസയുടെ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അപ്പം അമ്പത് കൊടുക്കണം ബാക്കി അമ്പത് എനിക്ക് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാം എന്റെ സേവിങ്സ് ചെലവാക്കാനും എന്റെ സേവിങ്സ് കെട്ട് പ്രായൊക്കെ ആവുമ്പോൾ എടുത്ത് അപ്പം അപ്പച്ചൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഇല്ല ഇനി അറിയില്ല പ്ലാൻ അപ്പന്റെ പ്ലാൻ നടക്കൂല അങ്ങനെ യാത്രക്കിടയിൽ നിന്ന് ഒരാളെയും കണ്ടുമുട്ടി പ്രണയിക്കാമുട്ടി പ്രണയിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങോട്ട് ക്ലച്ച് പിടിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് സെറ്റായില്ല നമ്മുടെ സ്വഭാവമാണോ അതോ അവരുടെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യമാണോ അതുകൊണ്ടല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ അതും പറയാം കേട്ടോ എന്റെ സ്വഭാവ ദൂഷ്യം എന്നും പറയാം അതെന്താ പറയാ നമുക്കൊരു അടുത്തറിയുമ്പോ ആ ഇവൻ സെറ്റാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ മുന്നോട്ട് പോവാം ഒന്ന് കെട്ടിയാലും പ്രശ്നമില്ല അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവാൻ പറ്റും തോന്നിയ ഒരാൾ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ കിട്ടിയാണെന്നും അതിന് പറ്റിയാണല്ല അവരുടെ കൂടെ പുറത്തു പോകും അങ്ങ് എന്താ പറയാ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നിക്കും അപ്പൊ അവരെ ഒരു 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 മാസം കിട്ടിയാ മതി ഒരാൾ അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ അയാളുടെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ചെലപ്പോ എനിക്കും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും ഇനി പറയുന്നവയിൽ ആവിയിൽ വേവിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരം ഏതാണ് കുക്കിംഗ് അറിയാമോ കുക്കിംഗ് അറിയില്ല അറിയില്ല താങ്ക് യു നല്ല കോംപ്ലിമെന്റ് പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ എ പഴംപൊരി ഓപ്ഷൻ ബി സമോസ ഓപ്ഷൻ സി പരിപ്പുവട ഓപ്ഷൻ ഡി ഉഴുന്നുവട ഓപ്ഷൻ ഇ കുഴക്കട്ട പറയട്ടെ ആ ഓപ്ഷൻ ഇ കുഴക്കട്ട കുഴക്കട്ട എന്താണെന്ന് അറിയാമോ സംഭവം നന്നായിട്ട് തിന്നാൻ അറിയാമോ ഭക്ഷണം വെക്കാൻ അറിയില്ല അല്ലേ നല്ല സൂപ്പർ തീറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ അമ്മ പറയുന്ന കേട്ടില്ലേ അമ്മ നല്ല കുക്കാണോ അമ്മ നല്ല അടിപൊളി കുക്ക അതിനൊരു കാര്യമില്ലല്ലോ അമ്മക്ക് ഒരു സമ്മാനൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പത്രത്തിലൊക്കെ പേരടിച്ചു വന്ന ആളാ എന്റെ അമ്മ ഫേമസ് ആണോ ഓക്കെ അതെന്തായിരുന്നു ആ സംഭവം അതൊരു പത്തിരുപത് കൊല്ലം മുന്നേയാണ് മത്സരമായിരുന്നു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കഴുകി അതിനെ നുറുക്കിട പിന്നെ പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വേപ്പിന്റെ ഇല ഇതൊക്കെ കൂടെ ഒന്ന് എന്താ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങും കൂടെ വേവിച്ചു വെക്കും ഈ ഒരു തേങ്ങയുടെ അരമുറി തേങ്ങ എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് അത് വറക്കുമ്പോ ഒരു ലേശം ചോന്നുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പിടി ഉണക്ക ചെമ്മീനും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്ക അതും അരച്ചു വെക്കുക അതിനുശേഷം ഈ എന്താ പറയാ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിലേക്ക് ഈ വറുത്തരച്ചത് ഒഴിക്കുക അതുപോലെ ഒരു പിടി വേറെ നീക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാന് ആ ചെമ്മീനും ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിൽ ഇടുക ഒന്ന് തള വരുമ്പോ ഓഫാക്കി ഉള്ളി കാച്ചുക ഞാനൊക്കെ നന്നായി 
അപ്പൊ എന്തായാലും അങ്ങ് ഭാഗ്യവാനാ ഇതൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതില് അമ്മ ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഞണ്ടു കറി എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ് അതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം അതും ഇതുപോലത്തെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള സാധനം പക്ഷെ അത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പൊ കഴിവ് തെളിയിക്കുന്നത് കേക്കിലാണ് ശരിയാണ് <laughs> 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 ചേട്ടന്റെ കൈ ഒടിഞ്ഞത് ഇത് തുടർന്നു അതോ അന്നും അവസാനിച്ചു അത് എനിക്കത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അവര് പറഞ്ഞിട്ട് അറിവാണ് ഞാൻ ജനിക്കുമ്പോ ഞാനത് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പച്ചനോട് തന്നെ ചോദിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അല്ലേ ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി ആ ഞാന് അവങ്ങനെ രണ്ടാളും വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലോ ഒന്ന് കറങ്ങാൻ തൃശ്ശൂർ ടൗണിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അങ്ങനെ ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ പാർക്കിൽ ആ കുതിരപ്പുറത്തൊന്ന് കയറി ഒന്ന് രണ്ട് റൗണ്ട് അടിക്കാൻ പേടിയായി എടുത്തി ചാടി കാലൊടിഞ്ഞോ കൈയൊടിഞ്ഞു കൈ കൈ കാര്യമായിട്ട് ഒടിഞ്ഞോ ആ ഒരു കയ്യിന്റെ കല്ല് ചേട്ടനറിയാം <laughs> 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 ഏട്ടനെ <laughs> 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 അങ്ങനല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ പറയാറൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ടേംസിലാണ് ഇത് പറയുമ്പോ വിചാരിക്കും ഞാനും ചേട്ടനും കണ്ട അടിയാണ് അല്ല അങ്ങനെയൊന്നല്ല ആ ഞങ്ങള് സ്നേഹം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഒരു സുഖം അടി കൂടുമ്പോ ഒരു സുഖം അടി എപ്പോഴും ഉണ്ടോ ഇപ്പം കുറച്ച് മുതിർന്നു ഒരു മാസം മുന്നേ വന്നിട്ട് പോയുള്ളു ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേട്ടത് ഈ പൊന്നാനിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും ഇങ്ങനെ വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യം ആ നമ്മുടെ ആ പറഞ്ഞു വെച്ച ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചത് അത് ബ്രേക്കപ്പ് ആയതിനു ശേഷം സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ പഴി പറഞ്ഞു അത് ഇവിടെ അല്ല അത് എറണാകുളത്ത് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന അന്നത്തെ പ്രണയമാണോ അന്നത്തെ പ്രണയം അത് ഒരു പ്രണയം ഉണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോ ആർക്കാ പ്രണയം ഇല്ലാത്തത് അതുപോലെ എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രണയം അപ്പൊ അത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു വീട്ടിൽ പിടിച്ചു അത് പിടിച്ചോ ഒന്ന് പ്രണയിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവര് പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോ അത് നമുക്കൊന്ന് ബ്രേക്കപ്പ് ആക്കേണ്ടി വന്നു അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഒരു മരണവും നടന്നു അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും കൂടി ആയപ്പോ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു മുന്നോട്ട് പോകണ്ട പ്രാക്ടിക്കലി ചിന്തിക്കുമ്പോ മുന്നോട്ട് പോവണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലി ആ സമയത്ത് റിലീജിയസ് എന്റെ സെയിം റിലീജിയൻ അല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ആ സമയത്ത് പ്രശ്നമായിരിക്കാം അപ്പോ ചിന്തിച്ചപ്പം പ്രാക്ടിക്കലി നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ഇനിഷ്യേറ്റ് എടുത്ത് വിപ്ലവം നടത്തുന്നതല്ല നമ്മളിപ്പം അവിടെ സോക്കോൾഡ് അതിനെ പറയാ തേച്ചു അങ്ങനെ രണ്ട് രണ്ടര കൊല്ലം അനുഭവിക്കാത്തതൊന്നുമില്ല ഒറ്റപ്പെടുത്തലും ഒറ്റപ്പെടുത്തി എല്ലാരും കോളേജ് മൊത്തം ഒറ്റപ്പെടുത്തലും അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു സർവൈവ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ പിടിച്ചതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പ്രേമിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആ ഫോൺ ഫോൺ ബിളി ഒക്കെ കൂടുമ്പോ ഓബ്വിയസ്ലി അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂലോ ഏ ആദ്യമുള്ള എല്ലാ വിക്രസും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഞാനാണ് ജീവിതത്തിലെ ചില അനുഭവങ്ങൾ അതിൽ താങ്കളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തൊരു സുഹൃത്ത് കിണറ്റിൽ വീണ് മരിച്ചു അത് എങ്ങനെയുള്ള ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു ഞാൻ പ്ലസ് ടു പഠിക്കുമ്പോ തൊട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരുന്നു അപ്പോ ആൺകുട്ടിയാണ് എനിക്ക് പേര് പറയണം എന്നില്ല അവരുടെ വീട്ടുകാർ കാണുകയാണെങ്കിൽ 
അപ്പോൾ ഈ എന്താ പറയാ ഞങ്ങള് കോളേജില് ഒക്കെ കോളേജിലായിട്ടും ഞങ്ങൾ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് തുടർന്നിരുന്നു അപ്പോ ഒരു ദിവസം ഞങ്ങള് ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പഠനത്തിന്റെ ഭാഗ്യം ഭാഗമായിട്ട് ഡോക്യുമെന്റേഷന് ആറന്മുള എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്തോട്ട് പോയി ആ സ്ഥലത്തോട്ട് പോയപ്പോ അവിടെ അപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിംഗ് ഉണ്ട് എല്ലാതും ഷെയർ ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ എത്തി അവിടെ എത്തി ഓണത്തിന്റെ ടൈമായിരുന്നു അപ്പൊ ഓണത്തിന്റെ ടൈം അവരുടെ കോളേജില് വടംവലിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ വടംവലിക്ക് ജയിച്ചിട്ട് വരാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയതാ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്ലസ് ടുവിൽ ഉള്ള വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്നാൾ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ സംബന്ധിച്ച് മാനേജ്മെന്റും സ്റ്റുഡൻസും തമ്മിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി അപ്പൊ ഇഷ്യൂന്റെ ഇടയിൽ അവർ മാനേജ്മെന്റിനും പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇവരെ ഓടിപ്പിച്ചു പോലീസുകാർ വന്ന് അപ്പൊ ഇവര് പേടിച്ചോടി പേടിച്ചോടി കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ ഇവനെ മാത്രം കാണാനില്ല രാത്രിയായി സമയം കടന്നു പോയപ്പം ഇവനെ മാത്രം കാണില്ല അപ്പൊ വീട്ടുകാർ വന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ ഇവനെ കാണാനില്ല അപ്പൊ ഇവരെല്ലാരും കൂടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരാളെ കാണാനില്ല അപ്പോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവര് പറഞ്ഞു ആ ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവരെ കൈയൊഴിഞ്ഞു അത് പിന്നെ ഇവര് സ്റ്റുഡൻസ് തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുത്ത് തപ്പിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഓടിയ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് ഒരു ഒരു കാട് കാടല്ല ഒരു പൊട്ടക്കിണർ പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലം അവിടെ തൊട്ടെടുത്തായിട്ട് ഇവന്റെ ചെരുപ്പ് കിടക്കുന്ന കണ്ടു ചെരുപ്പ് കിടക്കുന്ന കണ്ടപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ബോഡി കാണുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് മരിക്കുമ്പം ഉറപ്പായിട്ടും തളർന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ അതും കാരണമാവാം ഞാനിപ്പോ ഈ ബ്രേക്കപ്പ് ഇനീഷ്യേറ്റ് എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കാരണം എല്ലാം തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രിയ സുഹൃത്ത് മരിച്ചു പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു അവ്യർത്ഥമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് അന്ന് തോന്നിയിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ഒന്നിനോടും ഒരു താല്പര്യമില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഡിപ്രഷൻ മോഡിലോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾക്കാരൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഈ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞു വന്ന് ഈത് വന്നു പിന്നെ കോളേജുകാർ മൊത്തം ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തലായി ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത അത് എന്റെ പാരന്റ്സ് എന്തിനും കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു സപ്പോർട്ടിങ് ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് നാട്ടിലാണ് ഞാൻ എറണാകുളത്താണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പൊ എനിക്ക് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എന്നെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്താണ് ഈ ടാറ്റുവിന്റെ ആ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ തന്നെ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ദൈവമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തതാണ് അപ്പച്ചന്റെ അമ്മയും അപ്പനും അമ്മയും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റേ ടാറ്റു ചെയ്തു എന്നാണ് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കും ടാറ്റു ചെയ്തു പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഒരു അങ്ങനെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ എന്റെ ലൈഫിൽ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നിരുന്നു അതായത് ലൈഫ് ബോട്ട് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയത് എനിക്കൊരു ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആള് ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞില്ല ആരും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ടീച്ചർ കുട്ടിന് വരും പക്ഷെ കർത്താവ് വായിച്ച മാലാഖന പോലെ ഒരാൾ വന്നിരുന്നു അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ആ സമയത്ത് ഒരു ടീച്ചർ വന്നു അപ്പൊ ആ ടീച്ചർ വന്നപ്പോ കോളേജ് പറഞ്ഞു ആ കുട്ടീനെ സൂക്ഷിക്കണം ഈ കുട്ടീനെ സൂക്ഷിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ടീച്ചർ മാത്രം അത് ഒന്നും നോക്കാതെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കട്ടെ കുട്ടി എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ റൂമിൽ വന്ന് താമസിച്ച് എന്റെ കൂടെ ഇപ്പം എന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് എന്റെ ചെന്നൈന്നൊക്കെ വരുന്ന ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാൻ അത്രയും വികൃതി എന്നുള്ള പ്രശസ്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല എനിക്ക് എടുത്തു ചേട്ടൻ കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പം എന്നെ ഒന്ന് എന്തെങ്കിലും കമന്റ് അടിച്ച അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ നാല് വർത്താനം അങ്ങോട്ടേക്ക് പറയാം അത് പക്ഷെ എന്നെ പല ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഒരു മെയിൽ ഡോമിനേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കോളേജിലൊക്കെ ഒരു പെൺകുട്ടി സംസാരിച്ചാൽ അരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡായിരുന്നു അപ്പോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കെ നിവർത്തിയുള്ളൂ എതിർക്കാൻ പോയാൽ എതിർക്കാൻ പോയാൽ നമ്മളെ കീറി ഒട്ടിക്കും ആ ശരിക്കും അപ്പോ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രശസ്തമായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര പ്രശസ്തമായിരുന്നു
ആയിരം രൂപ കൊണ്ട് പൊന്നാനിയില്ലേക്ക് താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ സോണിക്കും അലോഷ്യസിനും സന്തോഷമായി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ കുട്ടേട്ടാ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് വിൻസി ചെറുപ്പകാലത്ത് കൊക്കിന്റെ തൂവൽ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അതുകൊണ്ട് കുളിച്ചാൽ താങ്കൾ വെളുക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു വിശ്വസിപ്പിച്ചതാ ആരാണത് പേരൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു അമ്മാവൻ ഇല്ല ഞാനത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ കൊക്കിന്റെ തൂവൽ എന്താണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഡാർക്ക് ഭയങ്കര മോശമാണ് കറമ്പിക്കുട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് താഴ്ത്തു വരുന്നു അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നെ അന്ന് ചെറുപ്പല്ലേ ആരും എന്ത് പറഞ്ഞാലും വിശ്വസിക്കും അപ്പൊ ഒരു അപ്പാപ്പൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരു അപ്പാപ്പൻ അപ്പാപ്പൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്ക് വെളുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കുക്കിന്റെ തൂവൽ എടുത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കുക ഒരു വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക ആ വെള്ളം എടുത്ത് ചൂടോടെ അണ്ട് കുളിക്കുക എടുത്ത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നീ വെളുക്കും ഈ ചേച്ചിനെ പോലെ ആ ചേച്ചിനെ പോലെ ഒക്കെ വെളുക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വെളുക്കും അതെ എനിക്ക് വെള്ളപ്പാണ്ടാവും പിന്നെ ഞാൻ കൊക്കരെ തൂല് കിട്ടാത്തോണ്ട് അവസാനം കോഴിയുടെ തൂല് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തു തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ചു ആ കുളിച്ചില്ലോ ഇല്ലല്ല ഞാനത് എനിക്ക് തിളപ്പിക്കാനൊന്നും സമയത്ത് അറിയില്ലല്ലോ മമ്മിയോട് എന്ന് പറയുമ്പോ പോട്ടിക്കോ എന്ന് പറയും ആരോ ആര് ആരെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞ് നോക്കി കണ്ടു വന്നോളും പറയും ഈ താങ്കൾക്ക് അല്ലെങ്കിലും പൊതുവെ കുളിക്കാൻ മടിയായിരുന്ന കേട്ടുള്ളത് അതിനൊരു കഥയുണ്ട് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അതായത് ചെറുപ്പത്തിലാണേ ഇപ്പം ഇപ്പം കുളിയുള്ളൂ അപ്പൊ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ തണുത്ത വെള്ളം മേല് തട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും പറ്റില്ല ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തരൂല്ല ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണ് വോയിസില്ലല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുളി ആ കുളിച്ച വെള്ളം പോകുന്ന നേരെ പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു തെങ്ങിൻ കടക്കലാണ് നമ്മുടെ അപ്പോ ഞാൻ കുളി ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ കുളിക്കാൻ മടിയുള്ളതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഒരു ടൈം ഉണ്ടല്ലോ കുളി തീർക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ ബാത്റൂമിൽ പോയി കയറും ഡ്രസ്സ് മാറ്റും കുറെ ഒരു കുറച്ചു നേരം അങ്ങോട്ട് പാട്ട് പാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടന്നിട്ട് ഇറങ്ങും അപ്പൊ ഒരു ദിവസേ പതിവില്ലാതെ ഈ ടെക്നിക്ക് നല്ല മുന്നിലോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു ടെക്നിക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ നിൽക്കും പാട്ട് പാടി ഒരു ദിവസം അപ്പച്ചൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പതിവില്ലാതെ ചോദിച്ചു നീ കുളിച്ചാ ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ കുളിച്ചു അപ്പൊ എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയിട്ട് തെങ്ങിന്റെ കടക്കിൽ ഒരു ഒരു തരി വെള്ളം പോലും വന്നില്ലല്ലോ ഏത് വെള്ളം ദാവിയായി പോയോന്ന് ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് ഒന്നും കണ്ട് തന്നു അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പണി പാളി പക്ഷെ എനിക്ക് കുളിക്കാൻ വീണ്ടും പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തെങ്ങിന്റെ കടക്കിൽ വെള്ളം വന്ന് അപ്പൊ വിശ്വസിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ബാത്രൂ ഇതുപോലെ കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് ബാത്റൂമിൽ കയറിയിട്ട് അല്ല ഇടയ്ക്ക് കുളിക്കരുത് വിചാരിക്കും കുറെ വലിയ സ്റ്റോറി അല്ല ആഴ്ച ആഴ്ചോളം കുളിക്കില്ല ഇടയ്ക്കൊക്കെ കുളിക്കും ചൂടുവെള്ളം കിട്ടിയാൽ കുളിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറച്ചു എന്നിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു അപ്പൊ തെങ്ങിന്റെ കടക്കിൽ വെള്ളം വന്നു വന്നു സക്സസ് ഞാൻ തെങ്ങി ഷോയ്ക്ക് വരണ കാട്ടി മുന്നേ കുളിച്ചത് അല്ലേ സ്വേതു ഞങ്ങളിപ്പോ ഒരു റൂമിലായോണ്ട് ആൾക്കാരെ ഈശോ മിശോയ്ക്ക് സുധിയായിരിക്കട്ടെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും കുളിക്കാത്ത നായിക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അതായത് അപ്പച്ചൻ അപ്പൊ വെള്ളം ഒഴിച്ചല്ലോ അപ്പൊ അപ്പച്ചൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു സക്സസ് എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇറങ്ങിയപ്പോ അപ്പച്ചൻ കുളിച്ചല്ലേ കുളിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു ബാ വീണ്ടും ആ തെങ്ങിന്റെ കടക്കിൽ വിളിച്ചോണ്ട് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നീ കുളിച്ച തെളിവെള്ള സോപ്പിട്ട് കുളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കലക്ക് വെള്ളല്ലേ വരിക വീണ്ടും ഡും അപ്പൊ കുളിച്ചല്ല ആ പിന്നല്ലാണ്ട് സ്ഥിരം ആ കൈയൊന്ന് കണ്ടിട്ട് മന്ദം കൈയോ അങ്ങാണ്ട് പൊട്ടിക്കും അപ്പൊ അത് വീണ്ടും പോയി അപ്പൊ ഞാൻ വീണ്ടും ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിച്ചു അതായത് കലക്ക് വെള്ളം വന്നാ സേഫ് കലക്ക് വെള്ളത്തിൽ പിടിക്കണം കലക്ക് വെള്ളത്തിൽ മീൻ പിടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് സോപ്പൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കലക്കും എന്നിട്ടാണ്ട് ഒഴിക്കും കുളിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ആ വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോ അപ്പം സോപ്പ് വെള്ളം വന്നു സേഫ്
പറ സപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കേരളക്കാരെ മൊത്തം വിചാരിക്കും ഞാൻ കുളിക്കില്ല മലയാളിക്ക് കുളിക്കാത്ത നായിക അയ്യോ ട്രോളറായിരിക്കും ഓക്കെ വരട്ടെ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് കാണാം ഓക്കെ റെഡി നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ചോദ്യം തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഒരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം പ്ലീസ് പ്ലേ വീഡിയോ കണ്ടല്ലോ ഞാന് ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഇനി പറയുന്ന വലിയ ഏത് കലാരൂപമാണ് ഈ ഗാനരംഗത്ത് നിവിൻ ബോളി അഭ്യസിക്കുന്നത് നിവിൻ ബോളി കണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായോ അതിനകത്തുണ്ട് ആ ഓപ്ഷൻ എ വട്ടപ്പാട്ട് ഓപ്ഷൻ ബി കോൽക്കളി ഓപ്ഷൻ സി ദവ്മുട്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി മാർഗം കളി ഓപ്ഷൻ ഇ പരിചമുട്ട് കൂട്ടിട്ടോ ഞാൻ ണങ്ങിപ്പോയാൽ സങ്കടം ഉണ്ടാവോ പിന്നെ അപ്പച്ചൻ കോടി പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടിരിക്കല്ലേ പെട്ടെന്ന് പോവില്ല ഉറപ്പാണ് പ്രശ്നമാവോ ഉറപ്പാണോ താങ്കൾക്ക് ഇതോട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടോ ഈ മുട്ടുമായിട്ട് ാണ് അതിൽ വന്നപ്പോ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമന്റുകളൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് ഏതായിരുന്നു അതിൽ എട്ട് പെൺകുട്ടികളെയും നിരത്തി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിരത്തി പിടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൾക്ക് മാത്രം ഒരു ഹീറോയിൻ ആവാനുള്ള ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എനിക്ക് ഹീറോയിൻ ടൈപ്പ് അല്ല അത് കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം ഒരു കോഴിക്കറി വെച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ ഫൈനൽ പെർഫോമൻസ് ആയി അതിന്റെ അടിയിലും കൊറേ നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് വന്നു കോഴിക്കറി ഒരു ഇച്ചിരി എന്താ പറയാ ഹോട്ട് സാധനമായിരുന്നു സ്ത്രീകണ്ണൻ ചേട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതില് അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തപ്പം അതിന് അതിന് പെർഫോമൻസ് ആയി കാണാതെ ഒരു ആ ചേച്ചി വേറെ മൂടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരും എനിക്ക് നെഗറ്റീവ് കമന്റ്സ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യാതെ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആ സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിക്കൽ കമന്റ്സിനൊക്കെ വെട്ടി ാണ് ഞാൻ എതിർക്കുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ഉള്ളവര് അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കില്ല ഇപ്പം സിനിമയിലായാലും നമ്മൾ വല്ലതും പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസ്ഥാനത്ത് കയറി ഏറ്റാൽ പരയാവും നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഔട്ട് ആവും ഈ കോഴിക്കറി കേശമാണോ കോഴിക്കറി കോഴിക്കറി ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി 
വട്ടപ്പേര് വേണു കോഴിക്കറി കോഴിക്കറി എവിടെ പോയാലും ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രൊമോഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടി നടക്കുമ്പോൾ ഏത് കോളേജിൽ പോയാലും കുട്ടികൾ ആദ്യം ചോദിക്കുക ചേച്ചി ഒരു ചോദ്യം ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചേച്ചി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് അപ്പം പറഞ്ഞാൽ ആ ചോദിച്ചോളൂ ചേച്ചി ആ കോഴിക്കറി എന്ന് വെക്കാവോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഞാൻ ആ കോഴിക്കറി വെക്കൽ നിർത്തി അത് എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ കോഴിക്കറി വെക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈനൽ പെർഫോമൻസ് ആണ് അതിന്റെ ഊർജം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ വേറെ പക്ഷെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈം ഉണ്ട് അത് ഇവർക്കറിയില്ല അത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് എന്റർടൈൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മോഡലാണ് ഇന്ന് വെക്കോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അവര് കൂടുതലൊന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെ ഇപ്പൊ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്കൊരു ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ വേണം പിന്നെ എനിക്കിവിടെ ഊർജം വേണം ഒരു ഒരു പവർ വേണം എന്നാലും കോഴിക്കറി വെക്കാനുള്ളൊരു എന്താ പറയാ ഇംപ്രസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏത് സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരാണ് സാധാരണയായി പാസ്പോർട്ട് വെരിഫിക്കേഷൻ നടത്തുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം ഓപ്ഷൻ സി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഓപ്ഷൻ ഇ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഡി പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടട്ടോ ആ സാധാരണ ഞാൻ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പാസ്പോർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ പൂട്ടിക്കോ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആ ഉണ്ട് ആ ഉണ്ട് വിദേശ യാത്രയൊക്കെ നടത്തിയോ ഇല്ല നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടാ ദുബായ് എന്താ പരിപാടി ദുബായില് ദുബായ് നമ്മുടെ സോളമന്റ് തേനിച്ചകൾ ലാൽ സാറിന്റെ മൂവി അവിടെ ജി സി സി റിലീസ് ആ ആദ്യത്തെ വിദേശ ശരിയാകുമോ എന്ന് എനിക്കൊരു സംശയം ഡി താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം ദേ പോയി ശരിയാണ് അപ്പൊ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് അവസരം വരാൻ പോവാ ഫ്ലൈറ്റ് നിറങ്ങാൻ സമയമില്ലാത്ത അവസരം അങ്ങനെ സാറ് അത് അധിക അധിക ചെലവല്ലേ എല്ലാ പ്രൊഡ്യൂസർമാരെ ചെയ്യോ ലാൽ ജോസ് ഈ അപ്പച്ചന്റെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം ഒന്ന് നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം കേട്ടോ ലാൽ ജോസ് എന്റെ ഒരു സുഹൃത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി അപ്പ വിടരുത് ഇല്ല ഞാനിപ്പോ ശുപാർശ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അമ്മ അമ്മ കേട്ടല്ലോ പിടിച്ച പിടിയാലേ പൊക്കോളണം ദുബായ് ചെന്നിട്ട് എന്നെ വിളിക്കണം ഞങ്ങളിപ്പോ ദുബായിലുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറും വംശിയാത് പോവല്ലേ റെഡി ഇപ്പൊ ലാൽ ജോസിനോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ പാര അവിടെ പോയപ്പോ ഉണ്ടായി ആ പ്രോഗ്രാം ഒന്ന് യൂട്യൂബിൽ ലിങ്ക് എടുപ്പുണ്ട് ഇനി പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് തലച്ചോറിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഓപ്ഷൻ എ അയോട്ട ഓപ്ഷൻ ബി മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ ഓപ്ഷൻ സി നെഫ്രോൺ ഓപ്ഷൻ ഡി റെറ്റിന ഓപ്ഷൻ ഇ കോർണിയ ഓപ്ഷൻ ബി മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ കേട്ടിട്ടില്ലേ മെഡുല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ നോക്കി അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ആ അല്ലേ അങ്ങനെ അടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടുന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അടി കിട്ടി നല്ല രസാ കേട്ടോ അതെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കേ അപ്പോൾ അടി കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അടി കിട്ടിയിട്ടില്ല പൂട്ടിക്കോ ആ പൂട്ടിക്കോ പൂട്ടിക്കോ ശരിയായിരിക്കും ആ ഞാന് പൂട്ടി തുറക്കുന്നു 
അര ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യമാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പച്ചന് അതിന്റെ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അമ്മയ്ക്ക് ഓക്കെ റെഡി ബാക്കി സുഹൃത്തിന് ഏതെങ്കിലും വേണമല്ലോ ഇത് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഇല്ലാക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണോ അതോ ശരിയാണ് <laughs> 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 ശരിയാണ് ബ്ലാങ്കറ്റാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പൊ അര ലക്ഷം രൂപ കൈ കിട്ടും അറിയാം അതും ചെറിയൊരു ഇൻസിഡന്റ് ആണ് അതില് പ്രധാന ഭാഗം വഹിച്ചത് എന്റെ ചേട്ടനാണ് ചേട്ടനൊരു ഫെവിസ്റ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് കുഞ്ഞ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഫെവിസ്റ്റിക് എടുത്തപ്പോ ലിപ്സ്റ്റിക് പോലെ തോന്നിയിട്ട് ഞാൻ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പം ചുണ്ടൊട്ടി ചുണ്ടൊട്ടിപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കഴുകി കളഞ്ഞു പിന്നെ നോക്കിയപ്പോ ഒരു രസം അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ചോക്ക് ഒക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് ചെറുപ്പത്തില്ല ടീച്ചറായിട്ട് ഈ നമ്മുടെ വീടിന്റെ പുറം ഭിത്തി തേച്ചിട്ടില്ല കല്ല് കല്ലുമല അതും ഇങ്ങനെ എഴുതും ആ പഠിപ്പിച്ചോണ്ട് എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതിയപ്പോഴത്തേക്കും അബദ്ധവശ ആ സാധനം തീർന്നു നമ്മുടെ ആ സമയത്തൊന്നും പൈസ കൊടുത്ത അങ്ങനെ എല്ലാം ചോദിക്കണമെന്നും മേടിച്ചിട്ടില്ല അപ്പം ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു കൊല്ലം വരെ പോവും പക്ഷെ അത് തീർന്നു പോയപ്പോ ഞാൻ ആരും അറിയാതെ അതേ പടി അവിടെ വെച്ചു ചേട്ടൻ വന്നു സാധനം തുറന്നു നോക്കി ഞാൻ അത് തീർത്തെന്നുള്ളത് മനസ്സിലായപ്പം നേരെ വന്ന് രക്ഷകുത്ത് അതാണ് ഈ പാട് ഒരു കല കുറച്ചു കാലമായി അപ്പൊ ഫെവിസ്റ്റിക്കിന് ഒരു നടുക്കൊരു മോനം ഉണ്ടാവും ആ ഒരു സെന്റർ അത് വെച്ചു ഇങ്ങനെ ചോദ്യം പരമ്പരാഗതമായി എത്ര തന്ത്രികൾ ഉള്ളതിനാലാണ് സന്തൂർ എന്ന സംഗീതോപകരണം ശതതന്ത്രി വീണ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ അൻപത് ഓപ്ഷൻ ബി പത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി നൂറ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരം സന്തൂർ എന്ന സംഗീതോപകരണം ശതം <laughs> 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 അറുപതിനായിരം രൂപ ദശം പത്ത് ശതം നൂറ് ശതം നൂറ് ഓക്കെ സഹസ്ര അപ്പൊ എത്രയാ ആയിരം ആൾക്കാര് <laughs> 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 എന്തിനാ അവരെ കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കുറെ ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം വരുന്ന ഓഫീസിനെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പറയില്ല പണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് പറഞ്ഞു ഭയങ്കര എന്റെ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവരുടെ അടുത്ത് അമ്മ ഇത് കിട്ടി ഇന്നാളുടെ കൂടെ കിട്ടി പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ അവരെന്നെ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും അവരുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത് അവര് പറയും ഇത്തിരി തടി കൂടുതലാണ് എന്ന് പറയും 
അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചൊന്നും മെലിഞ്ഞ ആളെയാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിത് എക്സൈറ്റ്മെന്റ് അവരോട് ചേരുമ്പോൾ അവരത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ആ അത് കിട്ടും ഇപ്പൊ കിട്ടും ഒരു പടം ഇപ്പൊ കിട്ടും ഒരു പടം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഇപ്പം അതെനിക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ അത് പോയോ അവരുടെ പ്രതീക്ഷ ഡൗൺ ആവണേ അപ്പൊ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ എന്ത് ഓഫേഴ്സ് വന്നാലും ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ ആ ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയും അത് കൺഫേം ഇല്ല കൺഫേം ആയ മാത്രം ആ നമ്മള് ഓക്കെ പറഞ്ഞോട്ടോ എനിക്കിപ്പോ കീശല് പത്ത് പടങ്ങളുണ്ട് അതിൽ അഞ്ച് പടം ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഇറങ്ങി അഞ്ചാമത്തെ പടം സോളമിന്റെ തേനിച്ചകൾ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ച് പടം കൂടിയും ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാറട്ടെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ മാറി കഴിയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യാൻ നമ്മള് അത് ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയല്ലേ അപ്പൊ അത് ആസ്വദിച്ച് നമ്മള് പ്രതിഫലം കൂട്ടുവോ പയ്യപ്പയോ കൂട്ടണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു വയ്ക്കുവോ ഇപ്പം എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനും അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അവളൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിലപ്പോ ഏൽപ്പിച്ചു വരും ഏതാണ് ഒരു നെല്ലിന്റെ ഇനം ഓപ്ഷൻ എ ചങ്ങാലിക്കോടൻ ഓപ്ഷൻ ബി കഥളി ഓപ്ഷൻ സി പൊക്കാളി ഓപ്ഷൻ ഡി കർപ്പൂരവള്ളി ഓപ്ഷൻ എ ഞാലിപ്പോ നെല്ലിന്റെ ഇനം പൊക്കാളി അരി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോ സി പൊക്കാളി കേട്ടിട്ടുണ്ട് പൊക്കാളി കൃഷി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ അവിടെ പൊക്കാളി കൃഷിയാണ് പാടം അപ്പോ പൊക്കാളി ഉറപ്പാണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി അപ്പൊ മുഖം വികൃതമായ അപ്പൊ എഴുപതിനായിരം രൂപ കിട്ടി എനിക്ക് അഭിനയത്തെക്കാൾ എളുപ്പം പണം കിട്ടുന്ന പരിപാടി ൊണ്ടോ അമ്മയും അപ്പച്ചനൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേ ഈ ആർട്ടിസ്റ്റുകളായിട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെടും വികൃതി എന്ന സിനിമയിൽ പോയപ്പോ എന്താ സംഭവിച്ചത് സൗബിനൊക്കെ ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അറിയില്ലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ രണ്ട് പടങ്ങളൊക്കെ അവരെന്റെ ഫുൾ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ അമ്മ മാത്രം ഒരാളെ കൂടെ കൂട്ടാൻ പറ്റുള്ളൂ അമ്മ മാത്രമായി അപ്പൊ അതുവരെയൊക്കെ ഇവര് സൗബിൻ പിന്നെ സുരാജ് ഏട്ടൻ എല്ലാരോടും നല്ല എന്നെക്കാട്ടിയും കമ്പനി അവര് ചാടിക്കറി അവർക്ക് ഇൻഹിബിഷൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ കൈ കൊടുക്കും പിന്നെ നോക്കുമ്പോ അവര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കും ആദ്യ പടം വികൃതി അതിൽ ആരാ നട എല്ലാവർക്കും അറിയണ്ട നടി ആരൊക്കെയാണെന്നല്ല നടൻ ആരാ അതാണ് എല്ലാവരുടെയും ചോദ്യം അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു സൗബിൻ സൗബിക്ക് അപ്പൊ കുമ്പളങ്ങിക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സൗബിക്ക് സൗബിനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പച്ചൻ ചോദിച്ചു ആര സൗബിൻ ചോദിച്ചു അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പച്ച പ്രശ്നം കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയില്ലേ അതാരാ നമ്മള് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സ് പോയി കണ്ടേ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിൽ ആ മൂങ്ങി മൂങ്ങി കരയുന്ന സജി അതില്ലേ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞു വികൃതിയിലോട്ട് അല്ലല്ല വികൃതിയിലോട്ട് എന്റെ എന്താ പറയാ 
ഒരു പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് നായിക നായകൻ പെർഫോമൻസ് കണ്ടിട്ട് ഒരു റഫറൻസ് കൊടുത്തതാണ് അപ്പോ നോക്കി ഒരു സഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഷോയിലുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ആളോട് നമ്മുടെ ജോസഫ് വിജീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് പുള്ളി വികൃതിയുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് അവർ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോ എന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് നമ്പർ കൊടുത്ത് അവരെന്നെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി ഒരു ഓഡീഷൻ ഓഡീഷൻ അല്ല ഒരു ടെസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ അവർ ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ ആയി പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് സൗബിന്റെ പേറായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യത്തിന്റെ ദേശീയ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വിളിപ്പേരാണ് ഊർക്കകൾ ഓപ്ഷൻ എ ബംഗ്ലാദേശ് ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യ ഓപ്ഷൻ സി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഓപ്ഷൻ ഡി നേപ്പാൾ ഓപ്ഷൻ ഇ ശ്രീലങ്ക ബംഗ്ലാദേശ് ഇന്ത്യ വിളിപ്പേരാണോ ഞാൻ നേപ്പാളാണോന്നൊരു ഡൗട്ട് ഇല്ല അതില്ല പക്ഷെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടോ മറ്റേ ഗൂർഖ മറ്റേ മോഹൻലാൽ ഗൂർഖ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ബംഗ്ലാദേശ് ആണോ നേപ്പാളാണോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നേപ്പാൾ അല്ല ഗൂർഖകള് നേപ്പാൾ പൂട്ടണോ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ അവതാരകരായിരുന്നുള്ളൂ അവതാരകൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഉത്തരം ശരിയാണ് അപ്പൊ എൺപതിനായിരം രൂപ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ട്വന്റി പ്ലസ് ട്വന്റി റുപ്പീസ് ഹാപ്പി നിങ്ങളുടെ പൊന്നാലിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴേ അയൽവാസികൾ കാരണം ഈ കുട്ടി പത്താം ക്ലാസ് ജയിച്ചെന്നൊക്കെ അവര് പറയുന്നു എന്താ ഈ അവകാശവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതൊരു രഹസ്യമാണ് പക്ഷെ കുറെ പത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറെ പത്ത് വർഷം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ആരും ഓർമ്മിക്കുന്നില്ല അവർ ആർക്കും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം അതായത് പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ സോഷ്യലും മാത്സ് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അത്രയ്ക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാനിത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവമേ മാജിക്ക് സംഭവിക്കണേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇരിക്കുക ഞാൻ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പോയപ്പോ നമുക്കറിയുന്ന അയൽവാസിയാണ് ഒരു ടീച്ചർ വരുന്നു മാത്സ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പൊ ഞങ്ങള് എട്ട് പേർ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എട്ട് പേർക്കും ഞാനിങ്ങനെ എന്റെ ദയാവസ്ഥ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പയ്യെ വന്ന് എന്താണ് അപ്പൊ ഹിന്റ് ഇട്ടരും ഒരു ഹിന്റ് തരും അപ്പൊ ആ താങ്ക് യു ആ ഹിന്റ് എഴുതിയെടുക്കും അതെ അപ്പം അല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും ബാക്കി ടീച്ചർ എന്നാ ഞങ്ങൾക്കും കുറച്ച് ഹിന്റ് തരും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ മാത്സ് എക്സാം ഒരു പാസ്സായി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര പിള്ളേര് രക്ഷപ്പെട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സയൻസിനും ഞാൻ എനിക്കൊരു ഹിന്ദി കിട്ടി നമ്മുടെ അതുപോലെ ഒരു അയൽവാസി ഒരു അധ്യാപകനുണ്ട് അതെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മള് വോളന്റിയേഴ്സ് വേറെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണല്ലോ വരിക അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാന് ഞാൻ പോയി അന്വേഷിച്ചു സാറാണോ വരുന്നേ ഞാൻ ഞാനല്ല വരുന്നേ പക്ഷെ ഞാനൊരാളെ ഏൽപ്പിച്ചു തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സോഷ്യൽ എക്സാമിനും ഞാൻ കൂളായിട്ട് ഞങ്ങള് എട്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു ക്ലാസ് റൂമില് എട്ട് പേർക്കും നല്ല മാർക്കായിരുന്നു ഇല്ല അവരാരും അറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന്റെ കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു അല്ല 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 പ്ലസ് ടു തോറ്റത്തൊന്നുമില്ല പ്ലസ് ടുവിന് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിന് അഡ്മിഷൻ കയറാൻ നോക്കുമ്പോൾ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും ഒരു ഇച്ചിരി മാർക്ക് കുറവ് അത് സ്വന്തമായി ഉള്ളതല്ലേ കാണുള്ളൂ ഇതിന് ഹെൽപ്പിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവർ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു സാധാരണ ആൾക്ക് കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യലും മാത്സും ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട് യു ആർ ബ്രില്യന്റ് ബിക്കോസ് സോഷ്യലിനും മാത്സിനും നല്ല മാർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ അതെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അല്ല മീര ജാസ്മിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലാതെ നമ്മളറിയോന്ന് അറിയില്ല അറിയട്ടെ അറിഞ്ഞാ നല്ല എനിക്ക് നല്ലത് അങ്ങനെ അപ്പൊ മീര ജാസ്മിൻ എനിക്ക് ഇത്ര അന്ന് നല്ല മുടിയായിരുന്നു 
അത്രക്കില്ല ഒരു അരക്കിട്ട് വരെ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി ഇത്ര മുടിയായപ്പോ എനിക്കൊരു ക്രൈസ് അത്രക്ക് മതിയെന്ന് അപ്പൊ എന്റെ മുടി ചുരുണ്ടട്ടാണല്ലോ ചുരുണ്ട മുടിയാണ് ആ ചുരുണ്ടട്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ച് ആ ലെങ്ത്തിലോട്ട് വെച്ച് മുറിച്ചു കുളിക്കുമ്പോ വെള്ളം നനച്ച് നിർത്തി സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു കുളി കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധനം കയറി ഇത്ര ഒരു ടോംബോയ് ഇതായി ഇല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ കർത്താവ് 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 ഉണ്ടല്ലോ കർത്താവിന് ഇത്രത്തോളം മുടി ഉണ്ടല്ലോ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്നും പറയും കർത്താവേ നിന്റെ അത്രക്കെങ്കിലും മുടി എനിക്ക് തരണേ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു നേരെ മുടി വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പാതകം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മയോട് ചർച്ച ചെയ്യോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പറയും അടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി നല്ല കാര്യം അപ്പച്ചന് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പിള്ളേരെ പ്ലസ് ടു വരെ അടിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ തൊടില്ല അങ്ങനെയല്ലേ പള്ളിക്കാരെ പറ്റിച്ചൊരു അനുഭവമുണ്ടല്ലോ ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാൻ പോയി അതെന്താ പറയോ അപ്പം നമ്മള് സ്കൂളില് ഡാൻസ് പഠിച്ചവര് ചിത്രം വരെ അറിയുന്നവര് പാട്ട് പാടാൻ അറിയുന്നവര് അവരൊക്കെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പിള്ളേരായിരിക്കും ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പോയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരുന്നവരായിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും തട്ട് താഴെയായിരിക്കും അപ്പോ പള്ളിയില് പക്ഷെ നമ്മളായിരിക്കും ഓൾ ഇന്നോൾ അവിടെ കുറച്ച് പിള്ളേരേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഉള്ളതിൽ നമ്മള് റോൾ ആകുന്നു അപ്പം പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം വരുമ്പോ മിൻസി ഒരു ഡാൻസ് കളിക്കാവോന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു കഥക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന അറിയാലോ ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റൈലില് കോപ്പി അടിച്ച് ഞാൻ കഥക്ക് കളിച്ചു അപ്പൊ അവർക്കത് വാ ഒന്നായിരുന്നു ഇത് അറിഞ്ഞവരുടെ മുന്നിൽ കാണിച്ചാ ഓ ഒന്നായിരിക്കും അങ്ങനെ ാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി അതിലൊന്നും ഒരു ഹിന്ദി പടം ബോളിവുഡ് അതെന്തായിരുന്നു ഏത് പടം അത് അത് ദേസ് ഓഫ് ദേസ്ലെസ് മലയാളി സിസ്റ്റർ ആണ് ആ സിസ്റ്റർ ഭോപ്പാൽ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ സർവീസ് നടത്തുമ്പോ ട്രൈബൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിട്ട് സർവീസ് നടത്തി അവരെ അടിച്ചമർത്തുന്ന വിഭാഗക്കാരാണ് അപ്പൊ അവരെ ഒന്ന് വിവരം വെപ്പിക്കാൻ അങ്ങനത്തെ കുറെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തപ്പോ ഒരു ദാരുണമായി അന്ത്യം ഉണ്ടായി അതാണ് സിസ്റ്ററിന്റെ കഥ ഷൂട്ടിംഗ് ഷൂട്ടിംഗ് ഫുൾ നടന്നത് ലോണോവാല ഖണ്ടാല ആ ഒരു ഏരിയയിലായിരുന്നു എനിക്കിത് വരുന്നത് അവിചാരിതമായിട്ടാണ് സോളമന്റെ തേനീച്ചകളിൽ എഡിറ്റർ ഉണ്ട് രഞ്ജൻ ആബ്രഹാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഈ രഞ്ജൻ ആബ്രഹാം വേറെ ഇതാണ് ഈ ഹിന്ദി പടത്തിന്റെ പ്രോജക്ട് ഹെഡും കൂടിയാണ് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ വേറൊരു വലിയൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഡേറ്റ് ക്ലാഷ് ഒക്കെ വന്ന് മുഖച്ചായ വേണല്ലോ ബയോപ്പിക് അല്ലേ അപ്പൊ മുഖച്ചായ ഉള്ള ആള് തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് സോളമന്റെ തേനീച്ചകൾ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കണ്ടപ്പോ മുഖച്ചായ ഉള്ള പോലെ തോന്നി പിന്നെ വല്ലാണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോ ഇവള് വേണ്ടെന്ന് പറയുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവർ ഓക്കെ ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് പടം കിട്ടുന്നത് ഹിന്ദി അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പഠിപ്പിക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ ആരും കണ്ടൊന്നുമില്ല കഷ്ടപ്പെട്ട് കുത്തിരുന്ന് പഠിക്കേണ്ടി വന്നു അർത്ഥം ചോദിച്ച് 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 പഠിക്കേണ്ടി വന്നു ഞാൻ തന്നെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടി വന്നു ഇല്ല അത് ആ ഒരു വെള്ളി എനിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ഷൂട്ടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഫ്രീ ടൈം കിട്ടിയപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മാമ്മയുടെ അമ്മയുടെ അമ്മയുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി എല്ലാവരും കൂടെ മറ്റേ പുൽപ്പള്ളി പുൽപ്പള്ളി എന്ന് തന്നെയാണ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് സിസ്റ്റർ റാണിമരിയുടെ സ്ഥലം അവിടെ പോയിട്ട് കോതമംഗലം അടുത്ത് അവിടെ പോയിട്ട് ഞങ്ങൾ കല്ലറയിൽ നോക്കിയപ്പം ഈ മരിച്ച ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം അത് ഫെബ്രുവരി സംതിങ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ഞാൻ ജനിച്ച വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പൊ ഒരു കോ ഇൻസിഡൻസ് ആയിട്ട് തോന്നി അത് അപ്പൊ ഒരു ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി സൂൺ അതിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഈ വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാവും പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഹുജൂർ അല്ലെങ്കിൽ പുത്തൻ കച്ചേരി എന്ന
ഓപ്ഷൻ ബി നിയമസഭാ മന്ദിരം ഓപ്ഷൻ സി സുപ്രീം കോടതി ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇ കൊല്ലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ <laughs> 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 നേരത്തെ നേപ്പാളിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ ഡി ആ സെലക്ട് ചെയ്തത് ഇപ്രാവശ്യം ഡിയുടെ കൂടെ പോവാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് കൂടെ പോവാ ഡി ആണോ നമ്മുടെ ബാക്കി നക്ഷത്രം ഓപ്ഷൻ ഡി സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പൂട്ടി വിലനിലവാരം ഒന്ന് പറയാം വിജയിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തെറ്റിയാൽ എണ്ണായിരം രൂപ ഇരുപതിനായിരം പോവുള്ളൂ അല്ലെ തെറ്റിയ എണ്ണായിരം രൂപ എണ്ണായിരം പിന്മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുമായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിലും സുപ്രീം കോടതി കേട്ടപോലെ പറയാൻ പോകുന്നു താങ്കൾ പറഞ്ഞ ഉത്തരം തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാനാവുന്നില്ല ഉത്തരം ശരിയാണ് പക്ഷേ <laughs> 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 പല സ്വഭാവ ഒരു കാമുകിയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു മകളുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഒരു വിലത്തിയുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് പലതുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു എന്താ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവര് ബേസിക്കലി ഇവിടെ ഒരു റെസ്ലർ ആണ് അപ്പൊ അതിലൊരു ചെറിയൊരു റെസ്ലർ മോഡ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊറച്ച് കാരണം ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടിയാൽ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ വർക്കൗട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ആ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫൈറ്റ് സീക്വൻസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് പണിയെടുക്കേണ്ടി വന്നു നൈറ്റ് ഷൂട്ടും കൂടി ആയിരുന്നു അപ്പോ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പടത്തിന്റെ ആന്തോളജി മൂവിയുടെ അവസാനത്തെ പ്രാത്തു മൂന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആന്തോളജി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ആണ് ജിദിൻ എസാക് തോമസ് അപ്പം ആളുടെ മൂന്നാമത്തെ മൂവിയാണ് രേഖ രണ്ടാമത്തെ മൂവി അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് അതും കാർത്തിക് സുബ്രാജ് തന്നെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോൺ ബെഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാർത്തിക് സുബ്രാജ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൂവിയാണ് അറ്റൻഷൻ പ്ലീസ് രണ്ടാമത്തെ മൂവിയാണ് രേഖയിൽ ഈ അപകടം പിടിച്ചൊരു രംഗം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മാതാപിതാക്കളോട് അനുവാദം ചോദിച്ച നല്ല മകളാണെന്ന് കേട്ടു അനുവാദം അല്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അറിയിച്ചിരുന്നു അറിയിച്ചിരുന്നു ഏത് രംഗാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഫൈറ്റ് രംഗത്തിന് ഞാൻ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഇതിലൊരു ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ ചെയ്യണം ഉണ്ണിലാലു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിലെ പ്രാത്തു മൂ എന്ന് പറയുന്ന ആന്തോളജിയിലെ ഹീറോ ആണ് അപ്പം ഇതിൽ അവൻ എന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഉണ്ണിലാലു അപ്പൊ ഉണ്ണിലാലു ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റിമേറ്റ് സീൻ കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കഥ ആവശ്യപ്പെടുന്നു എനിക്കത് ചെയ്യാൻ തോന്നിയ കഥ നല്ലതാണ് മികച്ച ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് തെറ്റില്ലെന്ന് തോന്നി പക്ഷേ എന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഒരു വാക്ക് ചോദിക്കണല്ലോ അവരുടെ അനുവാദം അല്ല ജസ്റ്റ് അവരൊന്ന് അറിയിച്ച് മക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഞെട്ടണ്ട അതെ പ്രൊഫഷണലി ആണ് ഞെട്ടണ്ട അവര് പ്രേക്ഷകർ ഞെട്ടോന്ന് എനിക്ക് അല്ല അവര് ടു പ്രേക്ഷകർ അവര് അവര് വിവരം പോലെ ഇരിക്കും പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രേക്ഷകരും എന്റെ മാതാപിതാക്കളും കാണാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൊഫഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കത്തുള്ളൂ പ്രശ്നമൊന്നും ആവുന്നില്ല ഞാൻ എടുത്തൊക്കെ കണ്ടു എടുത്തൊക്കെ കണ്ടു പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറയാതിരിക്കേ വേദം അത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ രണ്ടു കൂട്ടർ തമ്മിൽ അടികൂട അതിലൊന്ന് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലാത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് ഞങ്ങള് എനിമീസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ അടി കാണാൻ നടുക്ക് പോയി നിന്നു അപ്പൊ ഇവരുടെ ഫ്രണ്ട് ആണല്ലോ ഞാൻ അപ്പൊ ഇവൻ വന്നിട്ട് രക്ഷ തള്ളു നീ എന്താ നോക്കി നിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ അന്ന് എടുത്ത ചാട്ടം കൂടുതലാണ് നീ പോടാ എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് കോളേജിൽ ഷോ ഷൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബൈക്കൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് ആരാന്റിയോ ബൈക്ക് എടുത്ത് വന്നിട്ട് ഷോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുക അപ്പൊ നീ പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇറങ്ങി അപ്പൊ അവനത് ക
കീ കണ്ടെടുത്തു അപ്പം ഞാൻ ആകെ ടെൻഷൻ ആയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ഇവൻ കാണിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ പെട്ടെന്ന് ആ കീ തെരച്ച് തിരിച്ചു തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇടപെട്ട ആ കീയൊക്കെ തിരിച്ചു തന്ന് ഞാൻ വല്ല റോളില് കണ്ടില്ല എനിക്കും ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഓണാക്കിയപ്പോൾ സാധനം ഓണാവുന്നില്ല ക്ലച്ച് എവിടെയാണ് മറ്റത് എവിടെയാന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രേക്ക് താഴ്ത്തോട്ട് പോകണം മേലോട്ടോട്ട് പോകണം ആ കാൽക്കുലേഷൻ മൊത്തമുണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി ചമ്മി നാര് നന്നായി നന്നായി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് ഓക്കെ രണ്ട് 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 ഒരു സ്റ്റില് വരുന്നു കണ്ടോളൂ വിശദമായിട്ട് നോക്കിക്കൊള്ളണം പിന്നെ കണ്ടില്ലെന്ന് പറയാം ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് മഷിക്കുപ്പിയൊക്കെ കണ്ടല്ലോ അവിടെ അല്ലേ മലയാളത്തിലെ ഏത് കവിയുടെ പേരിലുള്ള സ്കൂളിന്റെ ചിഹ്നമാണ് ഓപ്ഷൻ എ ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള ഓപ്ഷൻ ബി വയലാർ രാമവർമ്മ ഓപ്ഷൻ സി വയലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ഓപ്ഷൻ ഡി സുഗതകുമാരി ഓപ്ഷൻ ഡി പി ഭാസ്കർ കറക്കി കുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് അറിവില്ല ചങ്ങമ്പുഴ എന്നുള്ളൊരു അതാണ് എൻ്റെ തോട്ടിൽ വരുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ ആ റിസ്ക് എടുക്കുന്നില്ല വയലോപ്പിള്ളിയാണോ എനിക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണൻ മാമ്പഴം വയലോപ്പിള്ളി വയലോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം പി ഭാസ്കരനല്ല സുഗതകുമാരിയല്ല വയലാറിൻ്റെ മാമ്പഴമല്ല ചങ്ങമ്പുഴയുടെ മാമ്പഴം ചങ്ങമ്പുഴ കൃഷ്ണൻ ഓ ചങ്ങമ്പുഴ വയലോപ്പിള്ളി അതിലൊരാളാ വയലോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേനോന്റെ മാമ്പഴം ും ഈ കവി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് വരെ തൃശൂരിനടുത്ത് ഉല്ലൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സ്കൂളിലെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയി അദ്ദേഹമാണ് മാമ്പഴം എന്ന മനോഹരമായ കൃതി എഴുതിയത് ഈ അടുത്തിടെ ഒരു മത്സരാർത്ഥി വന്നിട്ട് പറയുകയും ചെയ്തു അത് ചെറിയ മത്സരാർത്ഥി അല്ല ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ളയാളാ ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനായിരുന്നു ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടൻ എന്തോ ക്ലാസ് ഇരുന്ന് കൊട്ടുമായിട്ടു അപ്പൊ കോട്ടുമായിട്ട് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇന്നസെന്റ് ചേട്ടനോട് ഒന്നങ്ങട് ഓഫീസിലോട് വന്നാൽ തിരക്കെടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാകവിയാണ് ഈ വൈലോപ്പള്ളി ശ്രീധരമേനോൻ ഉത്തരം ശരിയാണ് വൈലോപ്പള്ളി നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള നമ്മുടെ കവികളിൽ ഒരാളാണ് വൈലോപ്പള്ളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലുള്ള സ്കൂള് ബിൻസി സോണി അലോഷ്യസ് ഞാൻ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും താങ്കൾക്ക് ഒരു അഭിനേത്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നടി എന്ന നിലയിൽ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള വികാരം ഏത് പൈസ കിട്ടുന്ന ചോദ്യമല്ല ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ് ഇപ്പം എനിക്ക് വികാരങ്ങൾ അഭിനയിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല ഏത് വികാരമായാലും ഇൻഹിബിഷൻസ് അധികം ഇല്ല എനിക്കൊരു ഒരു ചെറുത ഏത് ക്യാരക്ടറിന്റെയും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ആദ്യം ആദ്യത്തെ പടമല്ലേ വികൃതി പാടായിരുന്നു പാടായിരുന്നു നമുക്ക് എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും എത്ര മുക്കിയിട്ടും സാധനം വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല അതാണ് പ്രശ്നം വികൃതിയുടെ ആൾക്കാർ എന്നെ കടവന്ത്രിക്ക് സൗത്തിൽ എറണാകുളം സൗത്തിലെ ആക്ട് ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സജീവ് നമ്പിയാ സാർ നടത്തുന്ന ആക്ട് ലാബിൽ എന്നെ കുടുന്നാക്കി അപ്പൊ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇമോഷൻസിനെ എങ്ങനെ വരുത്തിക്കാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്ക് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കരയാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മരണമോ വേർപാടോ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുക ഒരു ടെക്നിക്ക് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ പല ടെക്നിക്കും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാനത് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്തപ്പം കരച്ചിൽ വന്നു പക്ഷെ അതെനിക്ക് സ്ഥിരം ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടെക്നിക്ക് അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി പറ്റില്ല അത് എന്താ പറയാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇൻസിഡൻസ് നമുക്ക് ട്രോമാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആലോചിച്ചു പക്ഷെ അത് വന്നിരുന്നു പക്ഷെ അത് മെന്റലി ശരിയല്ല കാരണം നമ്മൾ മറന്നിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ ഉണർത്തിയെടുത്ത് വീണ്ടും ആ ട്രോമ ആ പാസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് ശരിയായ ഒരു ടെക്നിക്ക് അല്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പേഴ്സണലി അപ്പൊ ഞാൻ കുറെ ട്രൈ ചെയ്തു ഡീപ് ബ്രത്ത് എടുത്ത് എടുത്ത് ആ ഒരു ഫീൽ കിട്ടി കരച്ചിൽ വരുന്ന ഒരു കുറെ ടെക്നിക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ഒന്നും കരയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ കരയാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ ഹാപ്പി മൂഡ് അല്ലേ വേണ്ട ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ശരിയാവില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ പറയുക
ായിരുന്നു <laughs> 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 സമൃത ചേച്ചി ആൻഡ് ചാക്കോച്ചൻ പിന്നെ ലാൽ സാറാണ് ജഡ്ജ് അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും മെന്റേഴ്സ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു പരിചയം ഉണ്ടെന്നല്ല അത് അടുത്ത് അടുത്ത് വന്ന് അഭിനയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിക്കാരനെ കുറച്ച് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഇന്റിമേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സീൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ കുറെ ടേക്ക് പോയി അത് നമ്മളെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ ആസ്വദിച്ചിരുന്ന ചുറ്റുള്ളവരായിരുന്നു ആ അത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നല്ലൊരു ഫൈനൽ ടേക്ക് വാസ് നൈസ് എത്ര പോകുന്നു എന്നുള്ളത് ആൾക്കാർ കാണില്ലല്ലോ ും <laughs> 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 എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ ഓക്കെ റെഡി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചോദ്യം ത്രീ ലാക്സ് ഏറ്റവും അധികം തവണ മികച്ച ഹാസ്യ നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയ വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ സലീംകുമാർ ഓപ്ഷൻ ബി ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ ഓപ്ഷൻ സി ശ്രീനിവാസൻ ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്നസെന്റ് മനസ്സില് അപ്പൊ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞു തരും അതിൽ ഒന്ന് ശരി ഉത്തരമായിരിക്കും അല്ല പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിൽ ഈ നടൻ മൂന്ന് തവണയും നേടിയിട്ടുണ്ട് ഏത് നടൻ അതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ പിന്മാറിയാലോ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കിട്ടും ഞാൻ എന്റെ ടീമിന്റെ കൂടെ പോവാ ഞാൻ ജനഗണമന മറ്റേ ഭീമന്റെ വഴി അതുപോലെ ഫസ്റ്റ് മൂവി വികൃതി ഇതിലും മൂന്നിലും സുരാജേട്ടൻ കൂടെ സുരാജേട്ടൻ കാക്കുന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഡി സുരാജ് വെഞ്ഞാറമ്മൂട് പറയുന്നു ഓപ്ഷൻ അലങ്കുമാറിനെയും ശ്രീനിവാസനെയും എനിക്ക് ഓർമ്മയിൽ ഇല്ല അവര് മേടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം സുരാജ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അതെ പറയാൻ പറ്റും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടി ഒരു ഏറ്റം കയറിപ്പോയി ഒരു വണ്ടി പോലെ ഇറക്കത്തോട് ഒറ്റ പോക്കങ്ങു എന്താ ചെയ്യാ അപ്പച്ചൻ ആകെ ഒരു വിഷമത്തിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പച്ചനെ ഒന്ന് സംരക്ഷിച്ചോളൂ അമ്മച്ചി ഒന്ന് പിടിച്ചോളൂ അപ്പച്ചനെ പുറകോട്ട് വീഴരുത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ചോദിച്ചിരിക്കട്ടെ I am very sorry. You are absolutely right. 
മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മൂന്ന് ലക്ഷം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടി ചോദിക്കാനുണ്ട് ചോദിച്ചോ താങ്കൾ അഭിനയിച്ച കനകം കാമിനി കലഹം എന്ന ചിത്രത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു പ്രാങ്ക് കിട്ടിയില്ലേ ശരിയാണ് ശരിയാണ് അതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പം എന്റെ അഭിനയിച്ചിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ പടം എന്തോ ആണ് കനകം അഭിനയിക്കുമ്പോ അത്രക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്റെ കൈ നിന്ന് പോവും വലിയ ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കൈ നിന്ന് പോവും അപ്പൊ അങ്ങനെ കൈ നിന്ന് പോകുമ്പോ അവിടെ എന്താ പറയാ ഒരു ദിവസം ഇതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ നിവിൻ പോളി തന്നെയാണ് നിവിൻ പോളി ജൂനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് അപ്പോ ഈ ടേക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ എടുത്തോണ്ടിരിക്കില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ മുഖമൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആ ടെൻഷനിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഗ്രേസ് എന്നെ മാറ്റി വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എടി എന്ത് പണിയാ നിവിൻ ചേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തവരെ പുതിയ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഇങ്ങനെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യണേ വെറുതെ നമുക്ക് പൈസ നഷ്ടം എന്നല്ലാതെ അതുകൊണ്ട് മര്യാദയ്ക്ക് നീ ഒന്ന് അഭിനയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ അതോടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ തകർന്നു പോയി എന്നിട്ട് കരച്ചലിന്റെ വക്കത്തൊക്കെ എത്തി വാശിപ്പുറത്ത് ഞാനത് ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ചീത്ത പേര് കേട്ടല്ലോ കേട്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ കരഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗ്രേസ് ആഡി എന്ന് പറഞ്ഞ കരച്ചലിന്റെ വക്കത്ത് ഇപ്പം നിവിൻ ചേട്ടൻ നിന്നെ പറ്റിച്ച ആഡി നീ ഇങ്ങനെ തകരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പുള്ളി വെറുതെ പറഞ്ഞത് പുള്ളി എന്നോട് ബാക്ക് സ്റ്റേജിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അവൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ടെൻഷൻ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് പ്രാങ്ക് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ പക്ഷെ ഞാൻ വിട്ടില്ല ഞാൻ എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നീ ഇപ്പത് ഞാൻ ഗ്രേസിനോട് പറഞ്ഞു നീ ഇപ്പത് പറഞ്ഞത് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് നീ വിചാരിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ നിവിൻ ചേട്ടന്റെ റൂമിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് പോയിട്ട് നിവിൻ ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു നിവിൻ ചേട്ടാ ശരിയാണ് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ അറിയില്ല അതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ പടമല്ലേ നിങ്ങൾ കുറെ പടങ്ങൾ അഭിനയിച്ചോണ്ടാണല്ലോ അത്രയ്ക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ അറിയുന്നേ അപ്പോൾ ഗ്രേസ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുക്കെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ അറിയാത്തവളാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്നെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ടെൻഷനൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് കാച്ചി അപ്പൊ പുള്ളിക്കാകെ ഐക്യടാന്നായി അപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് എത്രയായാലും ചെയ്തത് ശരിയല്ല എത്ര വലിയ നടനായാലും ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു നിവിൻ ചേട്ടനോട് അപ്പൊ നിവിൻ ചേട്ടൻ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഇത് ആരാ പറഞ്ഞത് നിന്റെ അടുക്കെ എന്നോട് ഗ്രേസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു എടി അവളോട് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞു നിന്നെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാങ്ക് പറഞ്ഞതാ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞാനത് എൻഡ് ചെയ്തപ്പോ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ എൻഡ് ചെയ്തു ആ ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പറ്റിച്ചു അപ്പൊ പുള്ളി ഇല്ല ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ നേരെ പോയി ഗ്രേസിനെയും കൂട്ടി വന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത പ്രാങ്ക് സോൾവ് ചെയ്തു തന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം അടയാളപ്പെടുന്ന നാട്യഗ്രഹം എന്ന കൃതി രചിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ അലിയാർ ഓപ്ഷൻ ബി എം കെ സാനു ഓപ്ഷൻ സി ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ഓപ്ഷൻ ഡി ജോർജ് ഓണക്കൂർ ഓപ്ഷൻ ഇ എം മുകുന്ദൻ വില നിലവാരം പറയട്ടോ വില നിലവാരം പറയട്ടോ അതായത് തെറ്റിയാൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൂടി കൂടി വരുന്നുണ്ട് ആ പിന്മാറിയാൽ ഒന്നര ലക്ഷം ഒരു ലക്ഷം ഒന്നര ഒന്നര ലക്ഷം ഉത്തരം ശരിയായാൽ അഞ്ചു ലക്ഷം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പിടിവെള്ളി വേണോ പിടിവെള്ളി പിടിക്കാം പിടിക്കാം എനിക്കറിയില്ല അപ്പൊ അത് എടുക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മൂന്ന് പേരോട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദ്യം ഞാൻ പറയാം ചോദ്യം ഒന്ന് പറയാം തന്റെ സാംസ്കാരിക ജീവിതം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന നാട്യഗ്രഹം എന്ന കൃതി രചിച്ച വ്യക്തി ആരാണ് അലിയാർ എം കെ സാനു ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജോർജ് ഓണക്കൂർ എം മുകുന്ദൻ ഞാൻ ഏതാണ്ട് കാശ് കടം കൊടുക്കാനുള്ളൂരി മുപ്പതിനായിരം രൂപ 
പിന്മാറുന്നു ഇപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ കയ്യിലുണ്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം താങ്കൾ തീരുമാനിച്ചോളൂ അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾ നാട്യം എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു സ്ത്രീനെയാണ് സങ്കല്പിക്കാം ഭാഗ്യലക്ഷ്മി എന്നാണ് വിചാരിക്കാം ഉത്തരം തെറ്റാണ് ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ ആത്മകഥ സ്വരഭേദങ്ങളായി അതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം വരാൻ പോകുന്നു എനിക്ക് ഹിസ്റ്ററിയും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അറിയാത്തൊരു ആളാണ് അലിയാർ സാറ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒരാളാണ് ഇന്ന് മാത്രമല്ല അലിയാർ സാറ് ഒരു ഭാഗ്യ നക്ഷത്രമായിട്ടാണ് പല ഡയറക്ടേഴ്സും കാണുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഷോട്ടിൽ തുടങ്ങിയ സിനിമകളൊക്കെ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നടന്മാരാണ് നമ്മുടെ സൗഹൃദ വലയത്തിൽ ഇത് ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രജോത് കലാഭവൻ കല്യാണ ചെറുക്കനായിട്ട് മിക്ക സിനിമകളും കാണാം കാര്യം ഭാഗ്യ താരമാണ് പുള്ളിയെ വെച്ച് ഷോട്ട് എടുത്ത ഹിറ്റാണ് അത് മിക്കവാറും കല്യാണം ആയിരിക്കും ഒരുപാട് കല്യാണം കഴിക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ ചങ്ങനാശ്ശേരി തന്നെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പ്രയോജനം അഭിനയിച്ച് തകർത്തതല്ലേ പിന്നെ അലിയാർ സാർ അലിയാർ സാർ മലയാളം പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു സർക്കാർ കോളേജ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിലൊക്കെ മലയാളം പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു ടി കെ രാജീവ് കുമാറിനെ പോലെയുള്ള സംവിധായകരുടെ ഒക്കെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന് കലോത്സവ വേദിയിലൊക്കെ ചുറ്റി കറങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പാരമ്പര്യമുണ്ട് അലിയർ സാറെ അത്രയും പോരെ തള്ളി മറിച്ചത് ഓക്കെ റെഡി 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 അലിയർ സാറിന് അത്രയും മതി ഈസ് ഹാപ്പി അപ്പൊ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ താങ്കൾക്ക് കിട്ടി ടോളമെന്റ് തേനീച്ചകൾ നന്നായിട്ട് പോട്ടെ പോട്ടെ പിന്നെ ഇറങ്ങാൻ പോകുന്ന എല്ലാ സിനിമകളും വിജയിക്കട്ടെ പിന്നെ ഒരു ഒരു മറ്റേ ഒരു പിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ പിക്ക് അതും രക്ഷപ്പെടട്ടെ ബോളിവുഡിലൊക്കെ തകർക്കട്ടെ അതൊക്കെ ചോദിക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ റെഡി അപ്പൊ ഓക്കെ നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ എനിക്കൊന്ന് താങ്കളെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നേരിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ അതിന്റെ സന്തോഷമൊക്കെ ഉണ്ട് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം പടങ്ങളൊക്കെ കാണാം കാശ് കൊടുത്ത് തന്നെ കാണാം കുട്ടേറ്റാ താഴോട്ട് Level 1 I Vinci Sony Alocious Other Lesson Dude Check Akka Nammal Manohar Maayit Oppittu Varichu Ok Ready Pariu Pariu Thank you Yeah ഇതാണ് വിജയത്തിന്റെ വഴി ാണ് നമ്മുടെ വിൻസി സോണി അലോഷ്യസിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നമ്മൾ കാണുക നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ആ അതിനിടയിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാല് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമേ ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കൂടി സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ നിർബന്ധിച്ചു ഞാനത് മാറ്റി എല്ലാ ദിവസവും ഫ്ലവേഴ്സിൽ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണേണ്ടി വരും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു കോടിയുമായിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പൊ മറക്കണ്ട എല്ലാ ദിവസവും രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് ഉറക്കം കുറച്ച് പോകും മറ്റൊരു മത്സരാർത്ഥിയുമായി ഇനി നാളെ രാത്രി ഒൻപത് മണിക്ക് Goodbye